起走过比生活更长的路，从离开襁褓到回家的路，我见过时间开的花铺满这条路，只等一个方向迈出下一步。我将踏上和过去相反的路，和过去一样是一条出发的路。我知道未来有变化曲折的弧度，因为到旅途其实人在。来这儿，在门口换鞋就行啊！哎呦我天！你谁呀、啊？你谁呀、啊？我这租客啊！我是房主啊！您说话呀，倒是。啊？我我不是跟他们说了吗？哎呦，您跟他说好不好？您再说一遍，说清楚点，行吗？哎，大哥。我说怎么回事啊？不是，我们也不是故意的。您说你你就这么几天时间，我,我哪儿找房子去啊？再说了，这这合约还没到期呢。说实话，是您先委的约，这真怪不上我们。不是，不是让你们先找个短期的去租了，先先租着吗？这不是房租的事儿，是我真没时间了。您想啊，我们刚搬过来两个月不到，您说这这屋里东西我们好不容易才规整好的，啊，什么 WiFi 水电费，我最近我也才刚续上，我是真没精力。我。不要打扰我，我这个报告要是交不上去，我就要失业了，好吗？你，十二零一哥，你谁呀、啊？呃，是是是，那个来我家干嘛？我那个，我那沙发到了。哎哎哦，我那个，行，咱能稍等一下吗？稍等不了，大姐，那楼下小货车是您的吧？我的我的，还有一大堆箱子要往上搬。是是，我知道我知道，那个稍等。那咱们还干嘛？要开始算时间了。好好算算那个，哎呀，稍等啊，哎呀，稍等一下，马上啊。哎，哎，咱出来说呗！哎，你们谁报的警？我。说说情况。刚一进门就看他们俩在床上抱着啃。那个，我是他老公。我不认识他。他说是你老公，你说你不认识他。那他呢？提供色情服务的。啊？没有没有，那个，这是我俩朋友，都认识。什么朋友？私下秘密女友。好了好了，情况我知道了，你抓到他出轨了，他除了出轨还有其他暴力行为吗？出轨还不暴力吗？没有，从哪儿？暴力出轨，真没有的事儿，别听他胡说。他对你有强迫行为吗？没有没有。你们俩之间有交易吗？没有没有没有没有，就等等一下等一下，你看一眼，这我们照片，那那我们仨，既然没有暴力和强迫行为，也没有进一步的冲突，我劝你们还是冷静处理，啊？哎，让他们签字吧。我我我来我来我来，姑娘，你可以保留必要的出轨证据，如果你需要起诉的话。哎，给您添麻烦了啊，真不好意思，打扰你们了啊。等等，等等对不起啊，我刚才没弄清楚状况，两天没睡了，那个神经衰弱了。理解理解,理解。那个我也不是要回避问题，主要是我今儿下午有个会，然后看你们来了之后，我就开了静音嘛。然后老板刚才突然点我名，我一着急我就先跑回去了。行
行了行了，我都了解了。您要不介意的话，您先搬进来，我俩去住酒店。那个，但是东西得先放这儿。酒店稍微有点贵，咱要不先去兄弟家、老张家住两天？行吗？喂。啊，你说哦，是这样，我们商量好了啊，那我就过段时间我再往里搬吧。你人家他们俩这，这也没有地方去，就就先算了。我们不是下个月十号过户的时间才到吗？那我就那会儿再搬过来，那会儿可真不能有人了啊。嗯，放心放心。那这样，他们俩现在的租金多少钱？你看你能不能按日的这样结给我，也算我租给他们的，你看这样行吗？行行行行行行行。啊，另外我今天来给我们收拾东西、搬家的这些费用，你也得给我出，对吧？没问题，没问题。我我我也不想把事情搞成这样。明白明白。着急用钱嘛？这样这样，你们两边搬家的钱啊，都算我头上。行行行,行，够意思够意思啊。那那先这样吧啊。那这样吧。嗯，好，拜拜，嗯。那就这样呗。啊，行。嗯，那我这些东西，这我也没法搬来搬去。你这阳台要是不用，我先把东西放在这儿，行吗？不用不用不用。行行行。那这是，哎呦，还有这沙发，因为我这拉这旧沙发的车都在下边等着了。那我就把新沙发就放在这儿，因为我还挺爱惜这沙发。你们千万帮我，千万保护着点。哎，我们套着这塑料袋走。对对对，保证干净。那也不至于，您别滴上油什么的就行，好不好？行好，那谢谢您了啊，没事，麻烦您，麻烦您，谢谢。对，照片拍挺好。谢<笑>谢。您您慢点啊。哎，没事没事没事。哎。怎么样？怎么样？我姐夫感动没？他哭了吗？你可别哭到流鼻涕啊！收房子，姐，我这房子我得住到月初，下个月。我那个，你要是有最近看房子，你就让他们来看就行。我肯定不能同意啊！这房子我装修了很久的，而且您这是属于违约呀、啊。对呀、啊，我不管您是孩子结婚还是说要生孩子，这个我真的已经在这儿刚租完，我不可能。准备好了吗？欢迎大家来到了我的新家。这边呢是我的主卧，就给大家展示了，不要展示，东西太多了。我始终认为呢。房子是租来的，但是生活却是自己的。丹姐，我错了，丹姐，别碰我！不好意思啊，丹丹姐，我是真的真的很喜欢苏芳丽，要不你们好聚好散吧？好，丹丹。算了，你把房租退我吧，然后装修费三七，同意我就退。嗯，好，再见。我们来日还有很长、很长一段单调的昼夜，我们要耐心的忍受行将到来的种种考验。我们要为别人一直工作，直到我们的老年，等到我们的岁月一旦尽了，我们要毫无怨言的死去。我们要在另外一个世界里说，我们受了一辈子的苦，我们流了一辈子的泪，我们一辈子都过着漫长的辛酸岁月。
谢谢我的老师、同学们，还要特别感谢坐在观众席里的我的妈妈。谢谢你把我带到这个世界上来，谢谢你把我保护的这么好，我一定会加油的，我会成为更好的自己，不留遗憾的自己。我会好好孝顺你的，丁老师，后劲这么大呀，丁老师，你承不承认，你女儿我还是有点才华？啥子哟，我哭。是因为我一想到女儿今后要靠这个吃饭了，我怕她以后吃不上饭，急得我眼泪直流。其实我这个话剧呢，它是非常的先锋的，确实不太好理解。当你妈没看过话剧啊？说些名句的台词，搞点形式化的噱头，就敢叫自己先锋？依我看，这叫不伦不类，故弄玄虚，自作聪明。我不跟你说了，我走了。你去哪儿啊，丁老师？回家，今晚的飞机。啊，你这么着急回去啊？我还说带你去吃北京烤鸭呢，还有胡同，特别好玩。不用了吧？我还是赶紧回去工作赚钱了，一天都不敢耽搁，不然全家都喝西北风。不至于吧，丁老师有那么懒？你车都叫好了？是啊，怎么，来你们大都市北京，我一个人都不会走路了。你还是好好管好你自己啊。想想怎么在大都市里面存活下来，师傅，首都机场，慢点，慢点，师傅不想住了。哎呀，那太可惜了，装修这么用心，跟自己家一样。哪有家呀？本来也不是我自己的呀。丹丹，接我电话好不好？丹丹，我错了。丹丹，我订房子送你退房了，那你住哪儿啊？喂，哎，你好，我还想请你帮我个忙，就是我们家里还是有很多家具，我想让您帮我把它拉走，然后挂网上，然后钱我们可以平分。那怎么好意思？啊？我不白给你，我这还有一些行李，你不是有个仓库吗？帮我寄存一下呗。等我有了地址之后告诉你，然后你帮我再寄过来，行吗？哎，可以，可以，可以。谢谢啦，太感谢您了，麻烦了，哎。不用，不用，不用。老六啊。考虑的怎么样了？有好多人在探我的口风哦。黑姐，这是又遇到客户理赔了？你赶紧死开，别咒我客户。是不是让你去成都开疆拓土啊？哎呀，这好事儿啊，换个地方，从巨人的肩膀上重新开始，开拓整个西南市场，还是负责人。想想我就热血沸腾！我天哪，哪有那么容易？我自己几斤几两我还不知道。咱们公司这几年不是越来越好吗？你可得趁时而上。哎呀，你说我这北京刚买的房，这一切都安排的挺好，全国打乱了。关键是想回去，我我当初和
合不来呢。你还没结婚，没生孩子吧？你这怎么还歧视我呢？不是，父母也都在老家。嗯，你这个吧，顶多就算是买了套房子，真说安家落户，还差点意思。等你真的是有了家室。那真的是长了翅膀都飞不动，想想，愁死我了！别愁了。嗯。哎，可以，可以呀，可以呀。大伟，你说你们两口子这大闺女啊，以后那肯定是捧铁饭碗的人。我可不是吹啊，我们家大闺女。打小学习就没让我操过心。哎，那考哪儿啊？成都嘛。对，考死。可得大一、大一不作伴噻。我听说这大城市可不好考。哎，我听说有个组织部专门管人的。啊，那丫头成绩那么好，是不是考那儿了？哎，那是检察院还是法院呢？宣传部啊。我听我闺女说是在一个什么基层单位，很锻炼人的。哦，基层单位啊。哎呀，我跟你说，考上了就是好工作，是不是？开饭了！哎，哎呀，这姐姐那么粗心，那弟弟呢？弟弟不也得端个铁饭碗啊？我弟比我懂事儿，我就在家养鸡就行了。那一家有一个出去贡献还不够吗？我这再一出去，我姐得多担心爹妈呀！哎，多懂事，姑娘啊，比小孩能干。哎呀。这出去闯荡是闯荡，我们家菲菲大学毕业以后啊，回家搞养殖，那比他爹他妈有出息多了。菲菲，放鞭炮！好，放鞭炮！酒呢？酒酒是我，娘娘，你当到尽头了，会让一下。你说哪个是娘娘？哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，阿七，阿七，阿七，不要打扰别人，不要打扰别人，小心点，小心点，小心点。是上是上，是上。唯有哥哥，哥哥。香香丹丹，哎，拍一张，拍一张，拍我，拍我，拍我，拍一张，拍一张，来来来来来，拍一个给丹丹看一下。一起呢，哎，大姨，你也跟他说两句啊？你跟我姐说两句。哎，丹丹，我跟你说，你小姨做的小鸡炖蘑菇好吃极了呢。丹丹，随时回来啊，小姨随时给你做。巴子的很。吃的呢？哦，哎呦，你看，他也在吃好吃的呢。给他打个视频啊，这样视频打个视频。嗯，跟客户吃饭去了，指定是看见我了，不愿意搭理我了。
，不是我要跟你视频，是我大姨想跟你视频。大姨，他说他在外边吃饭特别吵。行行行，走，咱们去，咱们去。来来来来，咱吃啥呢？少管我，你真有意思。你好，你好，你好。哎呦，我天！行李超重了四斤啊！超重行李每公斤费率为经济舱全价的百分之一点五。超重了？嗯，不会吧？是不是你们车有问题啊？大爷不会的啊，咱这是机场，不是菜市场。咱这边商量商量，是把东西往外拿呢，还是付费啊？拿拿拿拿拿！那咱往那边点啊！啊，行行行，咱后边还有人呢，怎么还能超重呢？给他装一装，没装啥玩意儿了吗？咋的呢？哎呀，这这干啥呢？带玉米干啥？你俩真行，成都人民吃不起玉米是咋的呀？人家地里自己的，你姐最爱吃的这个。哎，我可听你大姨说了啊，那成都烧烤玉米是一粒一粒卖。那你没听人家说，人家这超重可贵了，那都少带点呗。这有啥呀？粘豆包、苞米面子全给你带了。这玩意儿干啥呀？粘豆包，拿走拿走。那不五一飞机不坏了吗？把这个拿出来。这啥呀？咱家鸡小黑，你你你不最喜欢他吗？让他陪你去成都做个伴儿。哎呦我的妈呀！你把小黑放里了啊？别憋死、啊！哎呦，就眨眼了，眨你看，我上不了飞机，那国际能上飞机吗？宠物上飞机又得干什么？这检疫证明又得办手续，老费劲了。你俩，咱家鸡有检疫证明，对，我跟他能带。哎呀，你可得了，发源的证明不作数啊！飞机场又不是咱家开的，你想着让你大爷给这说咱给咱抓起来，一会儿来不及了，耽误了，拿回去吧。好了是吗？哎，啊，这会儿正好了啊！哎哎，请拿好您的登机牌，谢谢啊，谢谢。好了哈，哎，谢谢啊，谢谢谢谢。来，媳妇儿，拿着，走吧走吧，包拿着。出去把自己照顾好啊啊！呃，有啥事儿啊，你就找你大姨姨夫。啊，我知道，你放心吧。闺女，哦，说不多。没事儿。有事给妈打电话啊！我走了啊！走走走走，照顾好爸妈啊！哎呀，你赶紧走吧，可算把你送走了。你少喝点酒啊！啊，走吧，走了啊，拜拜。丹丹，你在哪儿啊？我想找你谈谈。房东说钥匙在地垫下面，你到了就先进啊，我晚点到。
，来了。哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好这是我父母，快点！哎，叔叔阿姨好，哎，你好，你好，你好，你好，小五哥，你好，你好，小五小五就行了。一个人啊，爸爸妈妈没来，啊，没来，没来。哎呦，好巧，这女娃子一个人来的，真的。哎呦，哎，啊，这个房子有点老哦，你看，啊，这儿都要漏水了。你找了好多钱啊？整租两千八，这么贵？你是不是找超了？哎，你不了解行情。现在外地来成都租房子的人多了，福华园那边一间隔板房都要一千五了。真的假的哟？真的，真的，还有假的说。哎，妹儿，你是外地人噶？啊，我是东北的，啊，但我妈是成都人。哎，你在哪儿上班的？我在街道办当文员。哎呦，公务员哎，可以，可以。哎。蓉蓉，你要向俺姐姐学习，听到没有？蓉蓉。啊，蓉蓉。公务员。啊，要跟姐姐学习，听到没有？哎，别看一个人到成都来，有勇气哦。哎，买房子买在青羊区，虽然贵点，青羊区它好，千万不要去买那种边边过过的。哪儿哦？高新区好，大平层适合他们年轻人。高新区它贵的嘛。不，这这都不便宜，都买不起现在。哎，啊，我想住这间，你来。啊，我都行。你选吧，来，来房租你少出两百嘛。行，没事儿。哎，搬搬搬，来来，那我们先搬进去。哎，整理好房间啊。哎，那我也我也收拾。哎，好好好。这钥匙在这个这块儿呢啊。啊，可以。妈，等等等等。吃饭去吧。哎，我先不吃了，我这没收拾完呢。哦，行，那我先出去了啊。啊。哎，对了，外面钥匙我先拿着，然后等备用钥匙出来之后我再给你。行。我工作比较自由嘛，这几天你喊我开门就行。没问题。啊啊，你吃饭去吧。嗯，拜拜啊，拜拜。哎。这火锅行吗？你是不是跟我心有灵犀？我还以为你摔厕所里了呢。我是罗威的妈妈，罗威他走了，前天走的，是心源性猝死。
来人密码，你还记不记？记得呀。你如果不想让我记得，我可以马上忘了。我现在就能。你给我记着。你知道我这岁数，现在一个人在北京，最害怕啥吗？洗澡摔跤了，手机不在身边。你咋知道？因为我也是这么想的。这就是咱们单身优秀女士的悲哀。你把密码给我刻脑子里，万一哪天我在厕所里有人不测，你就你就你就我就指着你来救我了。行，三天联系不上你，我就傻管。我在厕所里躺三天，那不瘫痪了？啥病啊？三天不吃饭太饿了。就躺那就够这手机，就是就是这样啊。手机给我耗没电了。我是张培。哦，我我们知道，他这是密码锁，我这儿有，之前一直没敢来。罗威告诉过我密码，我来看看。好。开锁他以前在家的时候，写下了这封信，就怕万一啊，走在我们前面了，说让我们打开再看。其实，我们都偷偷打开过，还骂了孩子一顿。老爸老妈，不好意思。还是让你们打开这张便签了。首先要说，对不起，你们辛辛苦苦养大的女儿走在你们前头了。然后要说，恭喜你们，因为我的离开意味着你们什么都不用再牵挂了。你们别想着给我买墓地，让我永远躺在一个地方。平时多出去旅旅游。把我揣一把在身上，就是一家三口出行了。我会在那边找个漂亮的地方，盖个漂亮的房子，养一群羊。等你们来了，我们天天在一起吃烤羊腿。不过你们要慢点来啊，因为盖房子需要时间，锻炼烤羊腿的手艺也需要时间。另外。你们记得去找张佩，他是我的好朋友。你们的女儿可厉害了，给你们留了一大笔钱，请你们一定要潇潇洒洒的安享晚年。叔叔，以后有用得到我的地方，随时喊我。不光是保险的事儿，什么都行。我们能不能麻烦你把这房子啊给卖了？你说孩子不在了，再说我跟他妈，我们也不会来了。能把银行的钱啊还清就行。喂，妈妈。哎呀，我就想看一下，我不找你，你要啥子时候想起来给我打电话？我和你爸商量了哈，你房子虽然是你付了首付
，但是月供也不少钱。我就想把二环的房子卖了，搬到新景去，剩下的钱替你还房贷，不然等到你自己还完都六十多了。你不要买房子，我买得起我都供得起。我现在有点事情，晚点回给你啊。哎呀，好好去嘛，我晓得了哈，照顾好自己。走过比生活更长的路，从离开襁褓到回家的路。我见过时间开的花铺满这条路，只等一个方向迈出下一步。哎，哎，你好。我将他啊，我是张佩。啊，你给我做的那个寿险方案啊，我看过了。那个我有些问题，现在方便吗？好的，谢谢。好、啊。我知道未来有变化，曲折的弧度，因为到旅途，其实人在归途。我就不给你寄。咱们公司这几年不是越来越好吗？你可得趁势而上。我知道你的性格，安于现状，不想冒尖儿，但年纪不小了，咱努力一下嘛。我就是你的坚实后盾，还有什么需要我做的？我不绕弯子了啊。嗯，嗯，我想把人事关系还是留在北京。这太没问题了。那我就算外勤啊。好。等到过去之后，把团队组建起来，开展业务了以后，我还是想申请回北京。这么多年待习惯了。同意。只要你把成都的保费规模做到北京的百分之三十，随时回北京。三十太多了，新地方，二十。正因为新市场，才有很大的提升空间。二十五。那这样，就万事开头难，给我点时间。好，试试吧，一试才知道它的精妙。要得。你刚才进来的那个地方呢，是我们的服务中心，平时市民来往就在那边。啊，社区发展办呢是在这边。他们王主任，人给你带来了哈。啊。哎，这个是王主任，这个是吴云。哦。以后啊，你就跟着王主任抄了。在王主任手底下那是很锻炼人的。王主任。小吴。对对对。哎，新生力量啊！大家伙鼓掌欢迎。欢迎。谢谢，谢谢，谢谢。啊，从今天开始。你就坐这个工位，好好好啊！你们互相介绍一下，认识认识啊！我先过去了，先过去了，再见啊！好，谢谢啊！拜拜，王姐。嗯，你好，你们好，我叫吴云。你好，我是郑明天。你好，我是刘敏。你好，你好。听口音，你像东北人吧？呃，您咋知道呢？哎呀，听力出来啊！这也能听出来啊？我没有啥口音吧？你管这个叫没得口音啊
，这我都收敛了。那你没看着真正的东北人，那都老重了。哎呀，我也我也地道，我山东的。哦，是吗？是啊。哎呀，那咱们这个办公室语言构成还挺复杂。是呢。那其实我妈就是成都人。啊，所以我算一个南北混血，啊，成都话也七七八八吧，反正要是有四六级肯定能过。哎呦，来，考考你啊，啊，行行，啥子叫头又破？蟑螂。啥子叫叮叮班？蜻蜓。哦，还是可以啊，但是你听得懂，你会不会说？咋可能不会噻？<笑>说的还是有点撇哦。好，哎，还有一点很重要，你吃不吃得来辣哦？嗯，是微辣的还是微微微辣的？那我必定是重辣。哟，口气不小哈、啊。<笑>哎呀，<笑>咱们啊也别吃的太辣，我觉得这个鸳鸯锅就正好。不过佩姐，嗯，你家北京这么光呀，你回成都能适应吗？那有什么不能适应的？哪来的回哪去，这就叫打道回府了，我这就。那你当初为啥来北京呢？当初肯定是为了躲父母啊！你不是啊？谁不是啊？<笑>原来大家都一样的，都一样。我跟我爸妈能好好相处的时间就一周，超过一周就开始吵架。哟，这才是亲生的，是不是？是。嗯、是给你们放点这个。还有老虎，给我关。你们几个有没有人愿意跟我去成都啊？没有啊。我们也能去。那怎么了？成都、北京都需要人啊！再说人事处的徐姐，人家都决定去了。那那带着我呗。你去啊！你得考虑考虑。我刚提出来两秒钟，你回家考虑考虑。明天告诉我。我这有什么可考虑的？我来北京也没几年，没房没车没朋友，去哪儿不是去啊？再说了，你可是成都啊，那么多好吃的好玩的，还有年轻人。韩、哎、呀，你要跟我去成都了。你可就不能光玩啊，这个懂吧？哎，我就不行了，我女朋友还在北京呢，我俩都准备在北京买房买车结婚了。<笑>那你就你就对、啊、驻守北京。行，让我们庆祝佩姐去成都大展拳脚。然后对，来干杯，干杯，干杯，干杯，干杯，干杯。谁呀、啊？厕所保洁。不用。那我给你拿两瓶水吗？不用，不用，不喝。活着呢，快活呢，快活，活着呢，不在群里回个信儿，翻半天翻不着你，没出什么事吧？我能出什么事？我蜜月期，我度蜜月。就你有老公，度完蜜月赶紧的。你要不然带老公回来一趟呗？我正好回成都了。你也在成都？啊，你在成都吗？嗯，那云妹儿不是在成都呢吗？我是上哪去成都去？对。行吧，你考虑考虑我提议啊。除了你老公，我们也是很重要的啊。没说你不重要，我是最近我我忙，我太忙了。行行吧，忙吧。嗯，行，我先跟你说，嗯。
此的选择，可能更坏或更好，过去的一切就值。